three pairs of rows and every pairs pair of columns have every pair of rows and every pair of columns are orthogonal. That means if you pick any two rows of the matrix, you take their dot product, the result will be zero. If you pick any two columns of the matrix, you take their dot product, the result will be zero. Yeah. Make sense? But that is not true for if you pick a row and a column and then you compute their dot product. No. Mm. You, the rows, they are mutually orthogonal. No, no matter what pair you pick, they are orthogonal. The columns are mutually orthogonal. Okay? Such a matrix is known as orthogonal matrix. Yeah. Uh, computer vision community में इस तरह matrix को आजकल orthogonal matrix कहना शुरू कर दिया लोगों ने। मैं pure mathematics में इसको बारे में orthogonal matrix कहते हैं। orthogonal भी इसकी कहते हैं। They say कि because the rows are orthogonal and the columns and they are normalized, so orthogonal और normalized को अगर इकट्ठा करके बोलूँ तो orthogonal। So लेकिन mathematics community में ज़्यादातर ये orthogonal के नाम से जाना जाता है। orthogonal is the authentic name but the computer vision has a lot of research and it is called orthonormal and now this is the orthonormal matrix which is computer vision in particular if you look at the orthonormal matrix then probably they are referring to the orthonormal matrix clear? this matrix has a property that if A is orthogonal then A A transpose is identity and this is very easy to establish for example if A has these three rows, then A transpose has the three rows transposed. I'm just talking the example of three by three matrix. Then first row times the first row is one because the dot product of the first row with itself is the magnitude of the first row. That's the magnitude square of the first row. Say it. Kisi bhi vector ki magnitude jaise lete hain, uska apne saar dot product lete hain aur square hote hain. तो वही है यार फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर थर्ड कंपोनेंट स्क्वायर थर्ड कंपोनेंट स्क्वायर बिकॉज़ ये इसमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं तो फर्स्ट रो इसकी मेरा नाम है तो मैं अगर इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से ही मैं इसकी डॉट पॉडर दे दूँगा तो आंसर बिल्कुल वन फर्स्ट रो का सेकंड रो Second with third zero, third with zero zero one. So orthogonal matrix, matrix has a property that inverse of it, its uh, inverse of the orthogonal matrix is actually transpose of the matrix. Or Wikipedia पे अगर आप orthogonal matrix लेख के search करें तो उन्होंने definition दे दी है. A square matrix with transpose as its inverse is called orthogonal matrix. लेकिन ये है इस तरह से कि इससे ये derive किया जा सकता है और इससे ये derive किया जा सकता है. So you define it this way, this will be right. You define it this way, that will be right. So either way is fine. Make sense? Yes, sir. So the transpose of the matrix is inverse of the matrix. Then that matrix is orthogonal as long as it is squared. Our orthogonal matrix ki go categories in. A go ta rotation matrix. Or a go ta reflection matrix. Again, I am talking these things without the proof. Rotation matrix is an orthogonal matrix with determinant 1. Reflection matrix is an orthogonal matrix with determinant minus 1. One can easily prove using this property by this definition. The determinant of the orthogonal matrix is always either 1 or minus 1. So if orthogonal matrix has determinant 1, then applying that matrix in a space will achieve an effect that the space will rotate about an axis. And if you apply an orthogonal matrix to a space having determinant minus one, then you will achieve a mirroring effect. Mm -hmm. So this is mirror there, this is mirror there and stuff. Make sense? Okay. So we will focus on orthogonal matrices having determinant one. Sir, please. Orthogonal matrices में वो वाले matrices जिनका determinant one होगा, वो अगर matrices आप किसी space पे apply करते हैं ना, space का एक-एक point उस matrix से multiply करते हैं, तो 
जब सारी स्पेस पे आप अप्लाई कर चुके होंगे तो ओरिजिनल स्पेस और जो ट्रांसफॉर्म स्पेस है वो दोनों एक दूसरे का रोटेटेड बनी होंगी सारे के सारे पॉइंट्स जबकि अगर आप वो वाला और फॉर्मल मेट्रिक स्पेस पे अप्लाई करें जिसका डिटर्मिनेंट माइनस वन होगा तो ओरिजिनल स्पेस और ट्रांसफॉर्म स्पेस वो एक दूसरे वो ऐसे हो गए जैसे कोई एक मिरर था बीच में और ये पूरी स्पेस उस मिरर से आप तस्वीर ले ली एंड मिररिंग इज नॉट रोटेशन दैट्स अ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर यस नो यू कैन अचीव रोटेशन बाई इवन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन
So first row times C is the first component. Second row times C is the second component. Third row times C is the third component. Is that okay? Or I mean, this should be clear. If if, if not, I can explain. Yes. मैं इसको कह रहा हूँ C और minus C मैंने कर हैवी टेकन में लेक्चर किसने हमने कैमरा ट्रांसलेट किया था सेंटर माइनस कौन है माइनस हाँ कैमरा जिस जगह पे पड़ा हुआ है उस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं C X C Y C Z और जब आपने पूरी स्पेस को ट्रांसलेट करना है सो डेट के कैमरा गोज तू जीरो तो उसके एक्चुअल Yes, no? Yes. Very clear, eh? Yes. Yeah, yes. Doubt? Sir, R1, you have the... R1 is the first row. First row. R2 is the second row. Itni. R3 is the third row. Itni. Sorry? Now convince yourself this is the case. Yes. Actually, matrix multiplication, let me write matrix multiplication here, uh, let's say A, B, C, D times E, F, G, H, J, K, let's say. Can you tell me the first entry here? यहाँ पे ऐसी कोई एसोम्शन नहीं है कि ए इज़ रियल नंबर एंड बी इज़ रियल नंबर, बी इज़ रियल नंबर एंड बी इज़ रियल नंबर। ए इट्सेल्फ कैन बी एस ब्लॉक, ए इट्सेल्फ कैन बी अ मैट्रिक्स, लाइक से टू बाय टू मैट्रिक्स में भी, बी माइट बी अ टू बाय टू मैट्रिक्स इट्सेल्फ, होल मैट्रिक्स, क्लियर? So the addition again is a two by two matrix. So here we have two options. We can see itself. It can be it can be zoomed in and and the matrix. So our block multiplication we can do certain things. Like entry by entry, जाने के लिए you can define blocks for example. अगर मैं इस block को कह रहा हूँ, इधर आप वास्तव में देखिएगा. अगर मैं इस block को कह रहा हूँ k, ये मैं matrix लिखने जा रहा हूँ k, then zero. This k is three by three. This zero is three by one. Make sense? Then I can write if I call this block as R and this as zero, this as zero and this as one. So this is three by three, this is three by one, this is one by three, this is one by one. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं अगर इस पूरे ब्लॉक को नाम दे दूँ के का और इसको कह रहा हूँ O1 O1 means zero 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 तो ये मैट्रिक सिर्फ ये है ये जो मैट्रिक सिर्फ है यस अगर मैं इस ब्लॉक को नाम दे दूँ R का which is three by three इस ब्लॉक को नाम दे दूँ O2 का which is three by one इस ब्लॉक को नाम दे दूँ O3 का, which is one by three, और इस one को नाम दे दूँ block four का, which is one by one, सही है? And then I can simply say this block is again identity. This block is minus C. This is O let's say four, which is again one by three, and this is one one by one. Now you can do the matrix multiplications exactly like these are entries, just say real numbers, just say real numbers to act like and stuff like that. So let's see for example, if I multiply these two together, what will be the result? Can you tell me the very first entry here? Ri plus, now R is simply R plus 0 is 3 by 1, the other 0 is 1 by 3, their product is matrix of zeros, 3 by 3. And when I will add this matrix in R, it will stay R. Yes, sir. Yes, so that's the first entry, and you multiply this with that. Now let's see the second entry. 
If you multiply this with that, यहां पे आपके पास आएगा माइनस आर सी प्लस जीरो के दिस इज अलर वन नंबर एंड दिस इज अटर दिस नंबर एंड दिस वैक्टर इज अगेन वैक्टर ऑफ जीरो दिस इज अब वन वैक्टर प्लस जीरो 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 एंड इट्स Now go to this one and that one. This with that, this is three by three. It will return zero. It will return so again. This is uh, zero. Yes. Now go to this and that, and this will give you one. Make sense? Just multiplication of these two. You can treat these symbols as numbers, but you be, you should be very careful about their orders. Hmm. Yes. Make sense? Yes. Yes. No. Yes. Okay. Now, uh, now having this matrix with us, let's say I'm, I'm rewriting this matrix in a small form. This is k zero, where k is three by three. This is uh, three by one times r minus r c zero and one. Yes. <coughs> I'm writing the orders. This is three by three. This is three by one. This is one by three. One by one. That's camera matrix B, by the way. Yes. Now, if you multiply them together again, you can see this row times this column. This zero will be multiplied with this zero. So the entry here, for example, if you multiply this with that, the entry will be K R plus zero. Which means K R. Yes. Make sense? Then if you multiply this with this thing, that will become minus K R C plus zero. Yes. No. Yes. My question is: This is three by three. This is three by one. So the overall matrix is three by four again. I've just written very concise form of. Yes. I'm writing. I'm just, just make the symbols. K represents the intrinsic parameters. R represents the rotation of the camera. C represents the location of the center. Then the camera matrix can be described in just in terms of these things. K R G. K R C. And here you can take the K common, and we can write R minus R C. और कुछ ऑथर्स हैं वो ये हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेशन करने के लिए यहां पे एक सिंबल यूज करते हैं इसको कहते हैं पाई पाई मींस दिस हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स टू दिस वन और यू कैन यूज पाई और यू कैन नॉट यूज पाई इट इज अ बेस पाई मेक सेंस यस और वजीर इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसको कहते हैं टी सो इफ टी इज इफ टी रिप्रेजेंट्स माइनस आर सी देन द कैमरा मैट्रिक्स इज दिस Where k is the camera intrinsic parameters, r is the rotation of the camera, and d is this product. Make sense? Or ये मैंने आपको particularly बताया इसलिए है कि अगर आप पिछले किसी slide में जाएं, इसमें ये इस form में लिखा हुआ था, so you need not to be confused. Make sense? Yes. अगर इसमें इसमें r भी common ले लूँ, this become identity and with this become minus c. Mm. That's a camera matrix. It projects x to x. P. Make sense? ये five use करना चाहते हैं करने space use करनी चाहते हैं space करने. It's up to you. Five is somewhat standard horizontal integration. So far so good. Yes. Yes. No. <coughs> so. So, अगर मैं आपको just 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 looking a a bit forward, अगर मैं आपको camera matrix दे दूँ P पूरा भी which is three by four matrix, you can simply say the first three by three block is actually K R. See the board there. If you have camera matrix, if you have a camera matrix like this, if you have camera matrix like this. This is three by three. This is one column. This is the whole three by four matrix. Then the first three by three block of your camera matrix, it actually have information of K and R. Mm -hmm. The last column has information of C. Camera matrix. 
Make sense? Hmm. We will use that somewhere. But is that okay? Yes. Yes, no. Yes. Hmm. Okay, last thing and then we will continue towards the derivation. Maybe it is going to point 
in, in 3D space X, and P is some camera matrix. And the image coordinates of this point X, image coordinates are these. Let me precisely write that X is X1, Y1, Z1, 1. And this X is X1, Y1, 1. This X is that, just in a homogeneous form. This X is that. Why here, if we three new points are just coming in, we just have the X in. In just a thing, a mixy word, but it's just going to be asking. As in X, we get Y, we get Z, those points in the three locations we get. उसको वन से वन उसके साथ फ्रेंड किया मेरा कैमरा इधर लगा हुआ था जिसकी मैंने सारी सेटिंग कर ली थी ये जिस सेटिंग के मैं रिक्वायर कर रहा हूँ बस सेटिंग आई मीन विजुअल सेटिंग मैंने अपने लिहाज से जाने कर लिया दिस इस दिस इस वे वाले कैमरा शूट अब ये कैमरा सही देख रहा है ऐसे इसको मचली � Theta लेके and just take लेके somehow physically ठीक है अब मैंने जब उसकी तस्वीर खींची अब जब मैंने उसकी तस्वीर खींची तो image के अंदर वो किसी एक खास x कोमा y पे मैप हुआ वो point वो मैंने इसे note कर लिया now I know this thing and I know this thing how do I know this thing I actually measure this physically and don't worry, I will do this once for one camera in life. If camera is not going to change its settings. Take it. Um, now I want to find out. Okay, what, what is the relationship between X and PX? I have to the image points both are X1, Y1. And I have to print it just to make it homogenized form. I have to print it the image. ये मेरा वो पॉइंट था जिसके साथ अगर कैमरा मैट्रिक्स पी मल्टीप्लाई होता हो तो इसने यही देना था, यस? यस। व्हाट कैन यू टेल मी व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड पी एक्स? आर दे इक्वल? आर दे इक्वल? यस। Everything very long is constrained. 
ये बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए या नहीं आई तो पूछ के दरबार से एक इमेज जी मैं बात करा ये इमेज है मैं बात से देखिएगा ये इमेज है इसके अंदर ये पॉइंट है इस पॉइंट का इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं टू थ्री और ये पॉइंट इस एक्स की एक्स की इमेज मेलोडेशन है टू थ्री सही है अब मैं ये टू थ्री वन ले रहा हूँ ये टू थ्री वन क्या है ये इस पॉइंट की होमोजेनियस रिप्रेजेंटेशन है जब मैं पी एक्स लूँगा तो हो सकता है मेरे पास आंसर आए ट्वेंटी थर्टी टेन which is also the homogeneous representation of this point make sense mm -hmm. all i am saying is the homogeneous representations of one point they are scalar multiple of each other you 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 non homogeneize every one you get the same relation yes no ab jab maine px kiya hai p mujhe nahi pata p maine find out karna hai jab maine px kiya to jo jawab aaya hai उसका थर्ड क्वार्टर जरूरी नहीं है मानो पता नहीं क्या hmm. जो भी पी एक्स है ये मुझे पता है कि दिस पी एक्स इज होमोजीनियस इंटरनेशन ऑफ दिस पॉइंट ये मुझे पता है और इसी पॉइंट की होमोजीनियस इंटरनेशन के लिए जब मैं स्केल फैक्टर वन फिक्स कर दूं दीस टू रिप्रेजेंटेशंस दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर यस सो इट इज नॉट इट इज नॉट ओके टू राइट एग्जैक्ट इक्वल बिकॉज देन आई नीड के वो पहला कंपोनेंट पहले की इक्वल है दूसरा कंपोनेंट दूसरे की इक्वल है तीसरा तीसरे की इक्वल है दे आर नॉट इक्वल वर आई नो इज कंपोनेंट वाइज जैक पैटर्न वन इज स्केल फैक्टर ऑफ दियर यस नो सो पी एक्स पी एक्स इट इज होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू डी पॉइंट एक्स वन वाई वन वन इट इज ऑल्सो होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम पॉइंट दीज टू आर स्केल मेडिकल ऑफ इच They might be equal by carefully choosing the scale, but they, they are, yes, no. Is that okay? If this is not okay, please stop me here. Um, do not just believe this; it should be okay because the whole algorithm builds on that. So far, so good. Yes. Okay. Then, then you should know that x cross product. P x is equal to zero. Yes. This is important because they are scalar multiple of each other. The cross product is a zero vector. This is something we will exploit. Yes. Ah, ये सारी कहानी मैंने इसलिए सुनाई थी कि मैं आपको ये बता सकूँ कि image point and P x their cross product is zero. We call that parallel. Yes. <laughs> Rest of the story is really straightforward if you understand this thing. Chaliyan? Yes. और ये स्ट्रक्चर इस तरह के आप बना भी सकते हैं और मिल भी जाते हैं कि उसका हर पॉइंट उसके अपने ओरिजिन 
के लिहाज से मैयर है और उसका अपना ओरिजन आप वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम के लिहाज से मैयर कर लें यू नो ऑल दर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम लेकिन टू कीप इट सिंपल आप करेंगे कि आप हर पॉइंट को इंडिविजुअली वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम के लिहाज से मैयर करें इंटरस्टेट ले लें कुछ मैनिंग टूल ले लें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जी कोऑर्डिनेट इसका इतना है नोट दैट डाउन और ये रेड कलर का दूसरा जो है नोट दैट डाउन ये ब्लू कलर का तीसरा नोट दैट डाउन ये ग्रीन कलर का सोन एंड लेट्स से यू हैव एन इंसर्ट पॉइंट्स आई विल टॉक अबाउट के एग्जैक्ट हम उसको देखते हैं पॉइंट्स होने चाहिए मैं इस पे आऊंगा लेकिन लेट्स से यू हैव ऑफ पॉइंट्स लेट्स से 10 ऑफ दोस लेट्स से यू हैव 10 पॉइंट्स ठीक है जी बस ये जेन में रखना है कि वो जो स्ट्रक्चर वो के अंदर ना वो उसके सामने एक शीट लगा देते कर देंगे इट शुड हैव अ 3D डिफॉर्मेशन बाद में हम देखेंगे कि अगर प्लेनर है तो उसका भी मैं बताऊंगा उसके लिए भी मल्टीपल यूज चाहिए प्लेनर मतलब आई मीन यू शुड नॉट यू शुड ऑल द पॉइंट्स इन 3D दे शुड नॉट लाई ऑन प्लेन द 3D स्ट्रक्चर शुड शुड बी अ 3D स्ट्रक्चर अच्छा ठीक सो मेक सेंस लेटर ऑन वी विल सी हाउ टू हाउ टू रिलैक्स दिस हैविंग अ 2D स्ट्रक्चर बट फॉर 2D स्ट्रक्चर वी बी हैविंग मल्टीपल इमेजेस वी विल सी दैट दैट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस अच्छा चेक इट आउट दे कैन सी हाउ इट शुड बी अ 3D structure so for so good all this work is mechanical ye yani ye is the koi computer vision required nahi hai if you if you know how to measure lens and stuff just measure all the points yes let's see you have set those goals now i'm assuming you have x1 where x1 is point one in three locations iske andar pada hua hai iske andar pada hua hai x11 y11 z11 okay Then you have x2, then you have x3. So this is 3 by, this is 4 by 1. Then I have to homogenize it. Let's go homogenize it. Let's say I have a lot of points. All these points. Then I can make it up. Then I take a snapshot of the structure, which means every point. And now I have to point to image. I have to locate it. Image me, image me. These points are not. इसकी लोकेशन क्या है? तो इसके अगेंस जो इमेज पॉइंट कम रहा है, I'm calling this as x1 three by one. उसके पहले दो कोऑर्डिनेट्स मैंने इमेज से उठाए और लास्ट में मैंने पॉइंट अपने कर दिए। Yes? इसके अगेंस भी मैंने पॉइंट उठाया that's my x2 three by one and so on. All this is looking good. मेरी बात समझ आई? सही है ना? अब मैंने find out करना है वो कौन सा matrix P है जिसने 3D इस 3D को जिस उस 2D पे मैं किया जिसका मुझे पता है, so I know the 3D points, I know the 2D points, I want the matrix that does this. Make sense? Once I know that matrix, I'm done with camera matrix estimation. Yes. जी। कहाँ से आए? So X1 is let's say the coordinates of blue point. There is some blue point here. Okay? उसका x को लिए y को लिए z को लिए और उसके नीचे आपने one append कर दिया जस्ट टू बिल्कुल कॉमन जाएँ। x two is let's say the red point उसका x को लिए y को लिए z को लिए तो हमने one append किया। जब हमने तस्वीर ली कैमरे से तो blue point image में किस location पे गया? red point image में किस location पे गया? and all these points. so these are for the control points ना। ये point यहाँ पे map हुआ है, ये point यहाँ पे map हुआ है, ये point यहाँ पे map points हुआ है। जी जी नहीं सर इमेज हमारे पास मैंने कलर्स भी इसीलिए लगाए थे कि हमको मैं डिफरेंशिएट कर सकूं कि ये एक्चुअली ये जब हम आगे तक इससे आगे थोड़ा सा मज़ेदार पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कलर बदल ये सारा कुछ अपना टिप्पणी से आगे शोभा अच्छा लगे ठीक है चलें आगे जी ओके व्हाट आई रियली नो इस is equal to zero. This is I know for all the points I have. I want to find out this matrix P that satisfies this function. Yes. For all the points. Hmm. Yes, no. Yes. yes. Make sense? Yes. And let me write this X I. Um, X I vector, let's say. X I vector. This X I vector it has X I Y I. ठीक है इसका अगर हमें क्रॉस पॉइंट कहना है इसके साथ सो लेट मी फर्स्ट मेक अ मैट्रिक्स ऑफ इट एंड दैट मैट्रिक्स इज व्हाट टेन जीरो व्हाट माइनस एट थ्री विच इज 
minus 1, A2, which is minus, uh, sorry, yi, then 1 minus yi, yes, then 0, then we have minus A1, which is minus xi, and we have xi and minus 0. Is name multiply by yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So let me just look at it. Yes, sir. So it doesn't play out of the matrix, isn't it? Oh, because of that. Wait, dot work. Vector 1 and vector 2 and vector 1 and vector 2. 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 Vector 1 and अगर मेरे पास ये होता, a1, a2, a3, तो वो मैट्रिक्स का उस तरीके से कंस्ट्रक्ट करता। Take the third entry, take its negative and place there. Take the second entry, place there. Take the third entry, place there. Make sense? अब अगर मेरी first entry ये है, third entry ये है, first ये है, second ये है, third ये है, ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा? इसको आप समझें ना a1, इसको समझें a2, इसको समझें
Shall I have it? Yes. yes. Okay. I'm going to erase this. I'm looking forward. May I erase something, sir? Mm -hmm. Yes. No score to erase it, I need those things. That's why. Right. Okay. Yes. Yes. Now, if I take transpose of this, because this is scalar, the transpose of it has to stay the same. Yes. This is the transpose. And this is equal to what this is. Is this row is column 